はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。ニャンニャンチャンネル、キャベ太郎です。あー、もっか大佐です。怒ってるね、怒ってるね、えー。ちょっとさ、今日は話したいことがあるのよ。何ですか秋元、うん、ファール取ってくれよいや、ほんとね。もうさ、壊れちゃうよ。まずさ、ま、ずだからスーパーカップじゃん。<笑>スーパーカップの毒素事件よ。うんうんまああれはね、なんかその J リーグの、なんていう組織なのかわかんないけど、まあ審判の上,上層部の方っていう言い方で合ってんのかな。まあその見解、そちらの見解でまあ VR 介入して、まあドグソにするべきだったっていうことは出ていて、まあそこをね、まあね、ずっとね,ね、だからドグソドグソドグソドグソってずっと言い続けたくはないんだけど、今回のその京都戦でもさ、先にボールに秋元が触ってて、俺がね、ちょっと今頭の中にあるのはね、あの、ひさしくんよ、ひさしくん。アピアタウィア<笑>アピアタウィアだね。アピア,アピアタウィア、久しくんのさ。やつシーンがさ、秋元選手が足に先に触ってて、うん、それがこう、その、うん、後ろからこう、足がね、つまり秋元選手の足に当たってボールが弾き出されているのに、うん、ファール取ってもらえなかったっていうのがあって、うん、あれはやっぱあのテレビで見ててもさ、うん、浦和レッズのゴール裏の方からもかなり声が飛んでたよね。飛んでたけどね、ちょっとね、理科賞のね、リアクションはちょっとね、弱かった。あ、そう、弱かった。ファール、ファール、レフェリー、ファールって言ってた。いや<笑>ちょっと,ちょっとあんまりそのジャッジに対してその強く言ったりっていう、うんうん、あんま好きじゃないんだろうな。ああ、なるほどね。まあ、自分たちに有利な時もあればね、まあ、不利な時もあるし、うんうん、まあ、難しいんだけどさ、その批判するかどうかっていうところって。うん、そうね。うん、でも、なんかさ、うん、この秋元選手がやっぱりね、こう、体が強くて、うんうんまあ、フィジカルが売りじゃない、うん。なんかそういう選手のやっぱ強さが、うん、良さが。特徴がなんかこう消されてしまうジャッジがこの2試合続いてしまってるなっていうのがちょっと残念で、うん、そうだねだこの J リーグがね世界レベルになるならないみたいなのがさ、うん、そのファールを取る取らないみたいな、うん、さその次元の議論だった時代が結構あるじゃない、うんはいはいはい、なんか弱いチャージングでも J リーグ基準ではファールになるとか、うんはいはいはい、で今回はさ全然ファール取ってくれなかったんだけど、うん、で正直ね、あの、独走事件はまあ置いておいて、はい、その、京都戦の内容で言うと、その判定の基準が一貫してなかったなと思う。うその、ウナーレッドサイドから見てファール取ってくれなかったシーンで似たようなシーンがすぐに京都の方であって、はいはい、それがファールになるとか、はいはい、なんか一体どこを見て何にどういう基準でやってたんだろうとか、多分選手たちも困惑したと思う。それは裏だけじゃなくて京都の方。だから、ちょっとあの試合に関してはちょっと、私的にはファールの基準。うん、そこをはっきりとしてほしかっただからもう取んないなら全部取んないでって思う、うん、けど取ってほしいけどね壊れちゃうもんあんなの<笑>もう一つ気になるのはさ、まあ、最後ちょっとね京都がリードしてたから、うんまあ、コーナーフラッグ付近でボールキープしてて、うんまあ、審判の方の声がさ、うん、ノーファールでお願いしますノーファールでお願いしますって言うんだけどさ、うんそれってお願いするべきことなのかな、うん、何なんだろうなってちょっとちょっと不思議な感覚があって<笑>審判の人が、まあ、ノーファーあの選手たちに向かってノーファールでお願いしますっていうのは適切な言葉なのかな、うん、試合終盤のあれね、うん、コーナーフラッグ付近の時間稼ぎの時とかそうそうそうまあ全然聞いてないと思うけどねあれ選手は<笑>まあまあまあまあそうなんだけど<笑>なんかちょっと不思議な感じがしないファールってのはやっちゃいけないことなのかな何なんだろう戦術的に含まれる部分もあるわけじゃない、まあうんうん、ファールで止めるまあそうだねその相手を怪我させることとはっていうのはまあちょっと違うダメだと思うけど、うんファールっていうのはなんか戦術的な選択肢の中にあるっていう気がしてて、うん、なんかそれを審判の人がノーファールでお願いしますっていうのは戦術に対してちょ若干口出しをしている部分も出てくる可能性もあるのかなと思ってちょっと違和感があるのよまあね、まあ、ただね試合終盤のああいうその時間稼ぎシーンに関して言うと、うん、やっぱりこう、うん、結構さ激しいさ足元のさこう蹴ったりとかっていうのがあるから、うんうんはいはい、無駄にエキサイトしてしまう可能性があるからやっぱり審判としてはそこは、うん、ノーファールでお願いしますと言いたいところだとは思うノーファールでお願いっていうよりも怪我,さ怪我しないようにねっていうことなのねだからもうカームダウンじゃないだから<笑>落ち着けよってことじゃない<笑>どっちも得ないじゃんだってファールで止まってもう一回さあの相手のなんか時間稼ぎがそこだけ始まるわけだから別に得ないから、うん、まあでもさそのまあ秋元選手のねファール取ってもらえないのってすごく,く、うん、まあこう、うん、残念なんだけど一方でさ、はい、柴戸選手はさ、うん、ボールダッシュの時にファール取られなくなったよね、うんうん、取られなくなったねやっぱ体の使い方がうまいのもあるし、うん、やっぱ J リーグのジャッジみたいのに慣れてきた部分もある,あるんだろうとは思うんだけどやっぱそういうとこを見習っていかないといけないのかな、うん、そうだねうんファール取ってくれねえんだもん<笑>
<笑>だってあれさ下手に耐えたらさ怪我するぞ倒れることもさやっぱ大事じゃんまあねいやすごいわかる<笑>、うん、やっぱ受け身取るためにっていう倒れるのはあるからね、うん、まあ人によってはそんなに強く当たってないだろうみたいなこと言う人もいるけど、うん、やっぱり受け身を取るっていうところでね動作になるっていうところはあるからねでやっぱさこう正直言うとさこのまあ我々より選手の方がその悠々しき問題なんだけどさ、うん、あのさ手画面越しに見ててもさ、うん、ちょっとこれごめんね本当に俺の印象だわ、うん、なんかニコニコしててさ、うん、いや笑うことじゃねえよと思ってあ審判の方が<笑>そうそうそうそうそうそうんか試合をちょっとこうエキサイトさせたくないっていうところで、うん、笑顔をこうわざと作って、うんまあ、ゲームコントロールしようっていう審判の人は、うん、特に J リーグでは多いよねそうだけどあれメリハリだと思うんだよねなんか。俺最近だからプレミアとかすごい見てんだけど、うん、ああいう審判の人いなくねなんならねあの選手をね同活する勢いでなんかすごい剣幕をつけてっていうじゃない、うん、<笑>そうそうそうそれぐらいの毅然とした態度が欲しいけどでも、まあ、それがその度が過ぎるとそれもまたあれなんだよな結局 J リーグは進んでいく道がそっちなのかな,な、ね、こうやっぱりみんなに愛されるみたいな、U、そういうのがちょっとに、うん、日本の文化の中っていうかそういうのが強く出てるのがねまあただもう本当次は取ってください本当にそろそろ危ないです本当に若干秋元選手がさこう、うん、ちょっと日本人離れした足の伸び方みたいなそういうところがあってさうこうなんか外国籍選手があのプレーをやるとこうなんか審判の理解が追いつくんだけど目が届き切ってないのかなっていうところも若干あるよねまあそうだねまあやっぱさ秋元選手のいいところってそのイーブンイーブンな状況とかでも相手が来るとさやっぱその少しあのコンタクトを考えたりしてさ、うん、780% でいく、まあ、体を入れるとかさ、うん、そ,のその勢いを殺しつつ対応するみたいなのあるけど、うん、彼は100から 120% でボールに対していくから、うん、本当にこのまま何かがあると本当に危ないから、うん、あの取ってあげてください<笑>選手を守る意味でも相手の選手の方もちょっと危ないです。うん、もう取らないときっと、うん。ということでまあなんかきちょっとね、うん、不満なのかな不満がうん、うんまあ、不満といえば不満,不満まあ不満がたまってるから不満で終わらせちゃいけないと思うよ、うん、うん煮えきらない部分がやっぱね俺の中であったんで、うんまあ、緊急動画っていうことで、はいまあ、録画したんだけどそうじゃないよって思ってる人もも,もちろんいるだろうし。うんまあ、それぞれの方のね,、うんねまあ、見解だったりコメントだったりっていうのをまあ本当に自由にコメント欄の方に書いていただければあのこちらの方でもいろいろまあ,あなるほどなってこう消化させてもらえるものもあるのかなと思うのでぜひぜひよろしくお願いいたします、うんうん、視点が変わればね納得できる部分も出てくるし、うん、このままなんかこう怒りを募らせていくとね、うん、なんかあんまりいいことないから、うん、やっぱ皆さんねいろんな意見があると嬉しいです、うん、ということでバイバイ。<笑>